Hey guys, welcome to this YouTube channel and this lesson is about apoptosis and this lesson is represented to you that by me that is Usha Yadav. So let's start with our today's lesson that is about apoptosis. So all you know that when you talk about your homeostatic state in your body, you can see one thing you can do too. कि आपकी जो ओल्ड सेल्स होती हैं ठीक है उनको रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू सेल से या हम कहें कि जो अमाउंट है आपके बॉडी के अंदर सेल का वो मेंटेन रहता है जहाँ पे आपका टाइम टू टाइम कॉन्टीन्यूसली क्या होता रहता है जो आपकी पुरानी सेल्स होती हैं उनका रिमूवल होता रहता है और जो नई सेल्स हैं उनका एडिशन होता रहता है राइट तो वहाँ पर एक प्रोसेस होती है जो आपके माइंड में स्ट्राइक करती है दैट इज़ ए पॉप प्रोसेस जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ बिकॉज आपकी जो सेल है उसमें दो कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है या तो आपकी सेल के अंदर नेचुरल डेथ होगी ठीक है जैसे कि आप इवन अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हो किसी एनिमल की बात करते हो ह्यूमन की बात करते हो तो वहाँ पे भी आप देखते हो कि इफ़ देर इज़ अ बर्थ दैन देर इज़ ऑलवेज अ डेथ ओके तो यहाँ पे आप ऐसा ही जो रूल है वो अप्लाई कर सकते हो सेल के केस में तो जब हम नेचुरल डेथ की बात करते हैं नेचुरल डेथ ऑफ सेल की बात करते हैं प्रोग्राम सेल डेथ की बात करते हैं दैट कंडीशन इट्स टर्म एज एपोप्टोसिस ओके एंड द सेकेंड थिंग इज ऑल्सो यूज हेयर दैट इज नेक्रोसिस इन विच यू कैन से दैट द सेल इज नॉट रेडी टू गो फॉर द एपोप्टोसिस प्रोसेस बट इट हैज़ टू परफॉर्म दैट ओके इन दैट केस दैट दैट प्रोसेस इज नॉन एज नेक्रोसिस मीन्स सम काइंड ऑफ एक्सीडेंटल कंडीशन are there or we can say that some kind of cell injury are there which will cause the cell death then that condition is known as necrosis okay so there is a two type of condition through which आपकी जो cell है वो उसका body से removal हो सकता है एक होती है apoptosis जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ दूसरा होता है necrosis जिसे हम लोग बोलते हैं कि आपको एक्सीडेंटल डेथ हम उसे बोल सकते हैं ठीक है तो ये हमारी प्रोग्राम सेल डेथ होती है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है so this lesson is about your basic point about your apoptosis hope you guys enjoyed this video and please watch this video complete if you want to understand the concept of apoptosis so let's start with the concept of apoptosis apoptosis or program cell death is a highly regulated process ठीक है that's why हम लोग उसे बोलते हैं program cell death यानी कि हर एक यहाँ पे stem जो होता है step जो होता है वो प्रोग्राम है यहाँ पे ठीक है एक हम लोग बोल सकते हैं वेल मैनर्ड में यहाँ पे सेल एक सिग्नलिंग कैस्केट को फॉलो करती है और जो प्रोग्राम सेल डेथ है उसे इनिशिएट करती है ताकि आपकी जो सेल है वो हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ सुसाइड यहाँ पे परफॉर्म कर सके बिकॉज एपोप्टोसिस को हम लोग दूसरे वर्ड में सेल्फ सुसाइड भी बोल सकते हैं बिकॉज इसमें सेल जो है वो अपने ही प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती है अपनी सेल का डिस्ट्रैक्शन करने के लिए डिग्रेडेशन कराने के लिए राइट सो एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ इज हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस दिट अलाउ अ सेल टू सेल्फ डिग्रेड और वी कैन से दैट सेल्फ सुसाइड इन ऑर्डर फॉर द बॉडी टू एलिमिनेट अनवॉन्टेड और डिसफंक्शनल सेल ठीक है अगर आप बॉडी आपकी बॉडी के अंदर अनवॉन्टेड सेल है और डिसफंक्शनल सेल है इन दैट केस आपकी जो बॉडी है वो प्रोग्राम सेल डेथ को परफॉर्म करेगा और उन अनवॉन्टेड सेल को बॉडी से रिमूव करेगा ठीक है एंड दिस इज़ अ वेरी हाई रेगुलेटेड प्रोसेस विच विल कंडक्टेड इन अ नंबर ऑफ स्टेप इन ऑल वी कैन सी डैट कि यहाँ पे एक पूरा सिग्नलिंग कैस्केड है आपका जो काम कर रहा है ठीक है so during apoptosis the genome of the cell will fracture the shell will shrink and the part of the cell will disintegrate into smaller apoptotic body what kind of changes is there whenever the cell is going to perform the apoptosis process so you can see here that during apoptosis the apoptotic cell ka jo genome hoga genome of the apoptotic cell will get fracture theek hai उस वो जो शेल होगी आपके पास वो श्रिंक कर जाएगी और उस सेल के जो कुछ पार्ट हैं वो डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे स्मॉल एपोप्टोटिक बॉडी में अब यहाँ पे आप चीज़ देख रहे हो हमारे पास क्या हुआ है डीएनए डैमेज शुरू हो जाता है डीएनए डैमेज के साथ साथ आप देखोगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की कॉम्पैक्टनेस इंक्रीज हो जाती है उसके बाद आपकी जो शेल है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगेगी पार्ट ऑफ सेल जो है वो डिग्रेड होगी स्मॉल एपोप्टोटिक बॉडी के अंदर पैक होने लगेंगे ये पैकेज इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि जो दूसरी आपकी नेबरिंग सेल है उनको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन यहाँ पे ना हो ठीक है इसलिए जितने भी आपके सेलुलर ऑर्गनलीज हैं वो आपके अपॉप्टोटिक बॉडी के अंदर उनकी पैकेज होने लग जाती है ठीक है बिटवीन फिफ्टी 
and 70 billion cell die each day due to apoptosis in the average human adult कि अगर आप average human adult की बात कर रहे हो human adult के case में अगर आप average यहाँ पे देखते हो एक statistical uh, statistical data अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आप देखोगे 50 to 70 billion cells जो होती हैं वो हर दिन आपकी die हो जाती हैं और in short हम लोग बोल सकते हैं कि 50 to 70 million cell आपकी body के अंदर ऐसी है जो apoptosis process को perform कर रही है right so for an every child between the age of 8 and 14 approximately 20 billion to 30 billion cell die a day this is a statistical data about the apoptosis process कि कितनी आपके body के अंदर cell है जो apoptosis process को perform कर रही है right so let's understand the concept of apoptosis but before that let's discuss about the disadvantages of this apoptosis process okay because there is a urgent need to understand why we are going to study this topic okay why we are want to understand this process that is apoptosis okay so hum log yahan se is cheez ko is tarike se bhi le sakte hain ki agar apoptosis process aapki body mein nahi hoti hai to kya kya wahan pe changes aapki cell ke andar aapko dekhne ko milenge so see आपके पास इनिशियल स्टेज में एक नॉर्मल सेल है नॉर्मल सेल है यानी कि उसके पास सेलुलर ऑर्गनलीज प्रेजेंट है उसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए स्टोर है राइट अब यहां क्या होगा अगर आपकी नॉर्मल सेल की लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है सो ऑल यू नो दैट कि वो एपोप्टोसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करेगी बट इन केस यहां पे किसी तरीके का डीएनए डैमेज हो गया ठीक है अब डीएनए डैमेज आने के बाद क्या होता है आपकी जो सेल है वो डीएनए डैमेज रिपेयर सिस्टम को एक्टिवेट करती है राइट सो यू कैन सी दैट आपके पास इनिशियल स्टेज में नॉर्मल सेल था उस नॉर्मल सेल से आपने देखा कि उसके जीनोम के अंदर कुछ टाइप की यहां पे म्यूटेशन हुई जिससे उसकी डीएनए इंटीग्रिटी जो है वो डिसरप्ट हो गई डीएनए इंटीग्रिटी डिसरप्ट होने के बाद उसके अंदर चेंजेस आए जैसे उसके अंदर चेंजेस आएंगे डीएनए रिपेयर सिस्टम का एक्टिवेशन हो जाएगा सेकंड स्टेप आपके पास क्या हुआ डीएनए रिपेयर सिस्टम एक्टिवेशन थर्ड स्टेप में आपको क्या देखने को मिलेगा कि समहाउ आपका जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है वो उस डैमेज को रिपेयर नहीं कर पाया ठीक है या वो आपका अनडैम वो आपका डैमेज जो था वो रिपेयर नहीं हो पाया तो यहां पे क्या होगा आपकी सेल एपोप्टोसिस को परफॉर्म नहीं कर पाएगी सॉरी एपोप्टोसिस के लिए जाएगी ठीक है दो यहां पे आपको स्टेप देखने को मिलेंगे पहला डीएनए रिपेयर सिस्टम का एक्टिवेशन है वो आपको देखने को मिलेगा अगर डीएनए डैमेज रिपेयर हो जाता है देन योर सेल विल बी हेल्दी और अगर डीएनए डैमेज नहीं होता है देन योर सेल विल गो फॉर द फर्दर प्रोसेस दैट इज एपोप्टोसिस ठीक है सो यू कैन सी दैट नो डीएनए रिपेयर म्यूटेंट सेल सरवाइव अगर आपकी ऐसी म्यूटेंट सेल सरवाइव कर जाती है जिसका डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता तो वो आपकी सेल एपोप्टोसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करेगी क्योंकि अब उसके पास वो हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर अमाउंट में सिग्नल प्रेजेंट है जो सेल को इनिशिएट कर सकते हैं कि आप एक अनहेल्दी सेल हो और अगर आप सरवाइव करते हो तो यहां पे जीनोम की इंटीग्रिटी डिसरप्ट हो चुकी है जो भी प्रोजेनी बनेगी उसमें भी डीएनए आपके पास म्यूटेंट डीएनए प्रेजेंट होगा तो हमें वो म्यूटेंट डीएनए नहीं चाहिए और क्योंकि आपका यहां पे रिपेयर सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है तो आपकी सेल डिसाइड करती है प्रोग्राम सेल डेथ को परफॉर्म करने के लिए ताकि उस अनहेल्दी सेल को म्यूटेंट सेल को रिमूव किया जा सके ताकि फर्दर बॉडी के अंदर म्यूटेंट सेल क्रिएट ना हो ठीक है इन केस अगर एपोप्टोसिस वो सेल परफॉर्म नहीं कर पाती है जो एंजाइम जो प्रोटीन वहां पे काम कर रहे थे वो एंजाइम और प्रोटीन अगर वहां पे काम नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा सुसाइड प्रोग्राम फेल जो आपका सुसाइड प्रोग्राम था वो फेल हो जाएगा और सेल इज प्रोटेक्टेड मोर म्यूटेशन आकर अगर सेल प्रोटेक्ट हो गई तो ऑब्वियस सी बात है डीएनए के अंदर और भी ज्यादा चेंजेस आएंगे क्योंकि आप जब म्यूटेशन की बात करते हो म्यूटेशन आर सडन चेंजेस ठीक है सडन हेरिटेबल चेंजेस ये होते हैं तो ये हेरिटेबल कैपेबिलिटी इनके पास होती है दैट्स व्हाई आपका सेल जो है उस चीज को इंश्योर करता है कि यहां पे हम लोग कैसे ना कैसे करके या तो आपके डीएनए डैमेज रिपेयर सिस्टम को एक्टिव करके उस डैमेज को रिपेयर कर दे उस म्यूटेशन को रिमूव कर दे या फिर हम उस सेल को ही रिमूव कर दे लेकिन अगर इन दोनों ही स्टेप में से कोई भी स्टेप आपका काम नहीं करता है तो मोर म्यूटेशन होंगी मोर म्यूटेशन होगा 
मे बी पॉसिबल कि जो आपका सेल डिवीज़न है वो उसका जो सेल डिवीज़न है सेल प्रोलीफरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाए और उस इंक्रीज़ की वजह से यहाँ पे क्या होगा आपको अनकंट्रोल प्रोलीफरेशन देखने को मिलेगा ठीक है धीरे धीरे वो एक ट्यूमर की फॉर्म को अटेन करेगा और वो ट्यूमर इस तरीके से अटेन हो जाएगा कि आप उसकी सेल मेलीजेंसी की कैपेबिलिटी को अटेन कर लेगी मेलीजेंसी का मतलब स्प्रेडिंग कैपेबिलिटी राइट जिससे वो दूसरे बॉडी पार्ट में भी इन्फेक्शन कॉज करेगा यानी कि वहाँ पर भी आपको सिमिलर टाइप की ग्रोथ देखने को मिलेगी एज अ रिजल्ट यहाँ पे दो टाइप के ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकते हैं बैनियन ट्यूमर और आपका मेलीजेंट ट्यूमर राइट और इसी मेलीजेंट ट्यूमर की वजह से आपका कैंसर कोज होता हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपकी कोई भी सेल नॉर्मल सेल एपोप्टोसिस की प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करती है देन यहाँ पे आपको बहुत सारे सीवर डिजीज देखने को मिल सकते हैं लाइक योर कैंसर ठीक है ओके एपोप्टोसिस हैज सिंस बीन रिकोगनाइज एंड एक्सेप्टेड एज अ डिस्टिंगटिव एंड इम्पॉर्टेंट मॉड ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ which involve the genetically determined elimination of cell. We will discuss, uh, we already discuss about it that कि हमारे पास जो apoptosis है ये एक genetically uh, determination, determined elimination होता है cell का <coughs> Apoptosis is essential to embryonic development and the maintenance of homeostasis in multicellular organism. In human For example, the rate of cell growth and cell death is balanced to maintain the weight of the body. So, during fetal development, cell death help sculpt body shape and making the right neuronal connection. We discuss about the disadvantages of uh, apoptosis. कि अगर apoptosis proper way में conduct नहीं होता है, तो आपको क्या-क्या changes आपके cell में देखने को मिलेंगे, right? अब यहाँ से हम लोग discuss करते हैं. कि अगर आपके बॉडी में एपोप्टोसिस हो रहा है तो आपको क्या क्या यहाँ पे एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे फर्स्ट वन इज़ दैट एपोप्टोसिस इज एशेंशियल टू एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट ठीक है एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के टाइम पे आप देखते हो कि यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होता है ठीक है जो दो टाइप से आपका मेटामॉर्फोसिस होता है रिट्रोग्रेसिव भी है और प्रोग्रेसिव भी है जहाँ पे आप देखते हो कि आपके पास सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ जायगोट और उसे डिवाइड होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है लेकिन ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने तक की इस मल्टी स्टेप प्रोसेस के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत सारी सेल का यहाँ पे एडिशन और बहुत सारी सेल का यहाँ पे रिमूवल भी होता है लाइक योर ड्यूरिंग योर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपका पॉपटोसिस प्रोसेस सेल के लिए नेसेसरी हो जाता है किसी ऑर्गन के लिए टिश्यू के लिए नेसेसरी हो जाता है उसकी पर्टिकुलर एक शेप को अटेन करने के लिए लाइक like अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन के केस में आप देखोगे जो फिंगर फॉर्मेशन है जो टो फॉर्मेशन है उसमें आप देखोगे कि जो वैपिंग प्रोसेस यहाँ पे होती है फिंगर के बीच में यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन लाइनिंग प्रेजेंट मिलेगी उस मेम्ब्रेन लाइनिंग के रिमोल के लिए ज़रूरी है कि जो उनके बीच में सेल प्रेजेंट है वो एपोप्टोसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करे ठीक है ताकि उन सेल का रिमोल हो सके और आपके जो फिंगर है वहाँ पे परफेक्ट फिंगर यहाँ पे फॉर्मेशन हो सके फिंगर के बीच में जो स्पेस है वो क्रिएट हो सके ठीक है सिमिलर वे में आप देखोगे कि सेल डेथ हेल्प स्क्लब बॉडी शेप एक पर्टिकुलर शेप आपको अटेन करने में हेल्प करता है एपोप्टोसिस साथ साथ आपके पास राइट न्यूरोनल कनेक्शन बनाने में भी हेल्प करता है एपोप्टोसिस बिकॉज ऑल यू नो दैट एपोप्टोसिस के टाइम सॉरी न्यूरोनल कनेक्शन के टाइम पे आप देखोगे कि आपके एक राइट right कनेक्शन को बनाने से पहले बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे न्यूरोनल कनेक्शन की फॉर्मेशन होती है ठीक है तो एक राइट right कनेक्शन बनने के बाद तो सिग्नल आपका ट्रांसमिट होगा लेकिन जो आपके उससे पहले चेंजेस हुए थे जो आपका राइट right कनेक्शन बनने से पहले जो रॉन्ग कनेक्शन बने थे उन न्यूरोनल सेल का रिमोल भी यहाँ पे नेसेसरी हो जाता है और वो रिमोल आपका किसकी वजह से होगा एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू ही हो राइट सो आई होप गाइस विद दिस वीडियो लेसन यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस एपोप्टोसिस प्रोसेस इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज